It's a no for me. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin, Schauspieldozentin, Studioinhaberin hier in Singapur und betreibe auch diesen wundervollen YouTube-Kanal. Heute gibt es mal meine Top 5 of Worst Casting Leader, die ich hier immer wieder in Sendungen sehe oder bei meinen Schülern höre und meine all time 5 schlimmsten Songs. Oh Gott. Das ist ein kleiner Rant heute und natürlich begründe ich auch, warum ich diese Songs jetzt nicht optimal finde für ein Casting und für eine Audition. And I, I will always love you and I will always hate the song when someone is singing that song. Es ist immer wieder erstaunlich, dass ganz viele diesen Song nehmen, wobei ich mir immer jedes Mal denke, wenn man schon einen Whitney Houston Song covert, dann wird man A, nicht nur die ganze Zeit mit Whitney Houston verglichen, man sollte wenigstens es entweder so ähnlich und so gut machen wie sie oder es fast sogar schon besser. Meistens picken auch die Leute den Song, weil sie den gerne mögen und klasse finden, aber die kommen nicht mal annähernd in ihr Register, die hat eine unglaublich große Range, die singt das mit extrem viel Power und meistens, wenn sich die Leute dann diesen Song rausnehmen, dann klingt es wie Hülle und Gülle und ähm, es ist nicht mal annähernd äh, irgendwie vergleichbar mit was, was sie da macht. Mitunter auch noch zum Whitney Houston Song, was da problematisch ist, ist, du wirst immer, immer mit der Originalversion verglichen, gerade bei solchen extrem bekannten Songs wie I Will Always Love You, du wirst immer mit diesem Original verglichen, daher, es ist schwierig. Nein, I will not always love you for this casting. I see fire inside nowhere. Wir alle lieben Ed Sheeran, also ihr, ich nicht. <lacht> Ganz viele sind Ed Sheeran Fans und Ed Sheeran läuft ja auch sehr viel im Radio rauf und runter und ich sehe den überall mit, mit allen Leuten. Aber ich muss mal ganz ehrlich dazu sagen, Ed Sheeran ist einfach als Songauswahl vielleicht nicht immer die richtige. Und warum? Weil seine Songs nicht wirklich dynamisch sind. Erstens, sie sind nicht so facettenreich gesanglich, sie sind einfach nicht wirklich dynamisch, die gehen einfach nicht so nach vorne, die haben nicht diese Power und diese Intensität und die bleiben meistens auch immer in einer Tonlage, einer Tonspur, in einer Tonqualität. Also meistens hebt sich der Song nicht, der entwickelt sich dann eigentlich nicht so weiter, wie zum Beispiel eben I Will Always Love You oder Listen, wo das dann doch dynamischer wird und wo der Song sich auch weiterentwickelt innerhalb. Das heißt für dich als Sänger, um zu zeigen, wow, dass du ein tolles Register hast, dass du facettenreich wirst, ist das eigentlich eher nicht so die beste Auswahl. Es kommt auch noch dazu, meistens sind seine Songs schon ausgelutscht, ich muss es jetzt mal so loswerden, die sind meistens überverbraucht, also man hört die regelmäßig bei irgendwelchen Castings, bei DSDS etc. Und ich würde echt mal vielleicht nach anderen Alternativen gucken, weil es sind immer bestimmt schon 100 Leute vor, die die Ed Sheeran gesungen haben. No, 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 no. Mein All-Time nicht Favorite ist gerade zur Zeit The Greatest Showman. Und da möchte ich mal ganz kurz hindeuten auf alle Songs, die immer kurz vorm Sommer rauskommen oder nach dem Sommer. Also all diese aktuellen Songs, die werden bei allen Wettbewerben rauf und runter durchgenudelt. Das heißt, du kannst echt davon ausgehen, dass wenn einfach so ein Musical wie The Greatest Showman rauskommt, dass beim nächsten zweiwöchigen Casting, das ansteht, ähm, dort auf jeden Fall entweder Never Enough, This Is Me, Come Alive gesungen wird. Jeder trötet es rauf und runter, Never Enough, Never Enough, Never Enough. Das ganze YouTube ist voll äh, mit YouTube-Covern von Never Enough, Never Enough, Never Enough. Und natürlich gibt es da richtig coole Cover. Ich habe auch sehr coole Cover da gesehen und meistens sind die Cover genauso gleich wie beim Original. De facto ist aber nochmal Never Enough. Das bedeutet für dich, dass du dich dann wieder anreißt mit 100 anderen vor dir, die Never Enough gesungen haben und die Konkurrenz ist extrem groß bei dem Titel. Das heißt, wenn da jetzt 100 vor dir Never Enough gesungen haben, dann haben die das wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht gemacht. Jetzt kommst du und singst es. Das heißt, die Konkurrenz bei diesem Titel ist extrem hoch. Nimm dir einen anderen Titel, wo du vielleicht davon ausgehen kannst, dass, dort, dass es dort keine Konkurrenz gibt, weil der Titel sehr individuell ist und dann kannst du auch davon sicher sicher sein, dass du dann viel, viel länger in Erinnerung bleibst. Never enough, you don't have the X-Factor. Ja, ein ganz bekannter Titel mit einem ganz bekannten Film und tatsächlich, Leonardo, du hättest Platz gehabt auf der Tür, auf dem Wasser. Rose, warum hast du nicht ein bisschen mehr Platz gemacht? 
hier ist ein anderer Titel, den ich euch nicht empfehlen kann und das ist My Heart Will Go On. Und da ist nämlich die Problematik, wie bei vielen von diesen starken Balladen, ähm, dass die erste Hälfte des Songs relativ gut funktioniert für einige und dann bei dieser zweiten Hälfte, wo der Song Richtung äh, Klimax losgeht, hochgeht, da einige Probleme haben eben mit Power zu singen. Für viele befindet sich dieser zweite Teil, wo sie dann singt You're here, there's nothing I fear Dieser Part ist für viele eigentlich schon fast gar nicht mehr möglich Für viele ist er schon aus ihrer Range Also nicht mehr in ihrer, Kom in ihrer bequemen Lage, in der sie das noch singen könnten Für viele ist dieser Part auch einfach generell zu hoch Was dann passiert ist nämlich, dass viele entweder gar nicht werben können Gar nicht mehr dieses Register erreichen und, und dann in die Kopfstimme brechen und wenn sie dann nämlich in die Kopfstimme brechen, dann verliert sich dort die Power von diesem Song. Dasselbe ist auch wie bei Whitney Houston, dass sie dann ja diesen Kick-Off hat zur zweiten Hälfte, wo das dann richtig brachial losgeht. Und wenn du das dann auf Kopfstimme singst, dann verliert sich so ein bisschen die Idee von diesem Song. Das heißt, für viele gilt immer hier, die erste Hälfte ist gut, zweite Hälfte, da singt das Schiff dann wieder. Daher ganz wichtig, nimm dir bitte einen Song, wo du die ganze Zeit in deiner bequemen Lage bist, in deinem Sweet Spot. Wenn du richtig Bock auf Belten hast, dann such dir einen Song, der, wo du Belten kannst, in deiner Tonlage. Und dann kannst du auch wirklich super zeigen, dass du eine tolle Belterin, Belterin, Belterin bist. <lacht> Oder Belter. Wenn ihr Lust habt auf eine monatliche Reihe von Casting-Liedern, die ich nicht mag oder hasse oder casting rent lasst es mich wissen in den Kommentaren. Schreibt mir doch eure Casting-Lieder, die ihr findet. Oh Gott, die gehen gar nicht. Bitte, bitte, bitte schreibt sie runter. Eure äh, Top 5 oder Top 3 oder Top Number 1 äh, Casting-Lieder, die ihr so gar nicht die ihr gar nicht abkriegt. Und lasst mich auch wissen mit Daumen hoch, äh, ob ihr Lust habt, dass ich monatlich mal so eine Reihe mache. Ich bin auch auf Instagram mit meinen Schülern und meinem Studio hier in Singapur und ich würde mich wahnsinnig freuen, euch dort auch zu sehen. Wenn ihr Lust auf eine Gesangsstunde habt, dann schaut doch mal rein bei tanyalevivocalstudio.com Dort gebe ich Skype-Unterricht nach Deutschland, Schweiz, Österreich, Niederlande und so weiter und so fort. Und ja, vergesst bitte nicht, die anschließenden Videos zu schauen und ich sehe euch in meinem nächsten Video. I just love it.